Hello everyone, I am Dr. Om Prakash Namada, Consultant Pediatrics and Neonatology at Apollo Hospital, New Mumbai. Today we are going to discuss about vaccination in children. So, in present situation, everyone is aware of vaccination because of the COVID vaccination. We have studied or read a lot about vaccination. Vaccination in kids has been started long back and it's very essential for them to get all the vaccines. I'll be trying to cover what are the different vaccines that we give for all kids. What are the vaccines we see like compulsory vaccines and optional vaccines and what are the painless vaccines, painful vaccines. So we are going to cover briefly in this video. So let's go through the recent updated vaccination chart first of all. So the vaccine chart that we see, importance is that helps us to keep a track of things that the baby's vaccine is and which is So it is very important to make sure that all vaccinations are documented date kaun sa hai, next date, due date kya hai aur jo vaccine humne diya hai, uska jo label hai, sticker hai, wo bhi equally important hai by chance agar baby ko kuch reaction ho jata hai, to iske liye humko vaccination chart ka jarurat hai so that is first and foremost thing abhi hum, jo hum recent chart hai, usme, usse hum quickly go through karte hai and then we will discuss further to initial vaccination jo rata hai, birth ke time hum sabhi babies ko dete hai, wo hai BCG ka, OPV ka aur hepatitis B ka vaccine rata hai Next rata hai, 6 weeks, that is 1 and a half month ko hum jo vaccination dete hai. There are few sets of vaccines. Isme ek to hum 6 injections jo rate hai, 6 vaccines rate hai, uska ek hi combination karte hai, jiske alag alag brands hai, jaysay ki Easy 6 hai, Hexaxim hai, Infantrix karke alag alag brands hai. Ye 6 jo vaccine combination wala hai, isme Hepatitis B rata hai, Hemophilus Influenza rata hai, IP matlab polio ka injection rata hai, और DTP रहता है, which is diphtheria tetanus pertussis. इसके साथ में हम oral vaccine देते हैं, rotavirus का, and one more injection रहता है, PCV, which is pneumococcal for prevention of pneumonia. So, ये same जो दो injections, which is combination of six, and then uh, one injection of pneumonia and one oral vaccine, which is repeated at six weeks, ten weeks and fourteen weeks. अगर हम Indian children अगर देखेंगे, तो हम vaccination थोड़ा जल्दी शुरू करते हैं, around six weeks, if you see outside India in Western countries, vaccination उनका जो routine जो schedule है, वो two months से start होता है। India में हम जल्दी जल्दी इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास infectious diseases ज़्यादा है, risk of infections ज़्यादा है, इसलिए हम vaccination जल्दी शुरू करते हैं। So we need to make sure हमारा vaccination schedule जो हम follow करते हैं, उसके हिसाब से ही हमको India में follow करना है। Next six weeks के बाद रहता है ten weeks, which is almost like same series of vaccines. And then 14 weeks को भी same series of vaccines रहते हैं, है ना? Then six month को जो हम vaccine करते हैं, उसमें हम hepatitis B already हमने cover किया है, इसलिए separate hepatitis B का injection का जरूरत नहीं पड़ेगा। हमको इस समय oral polio का देते हैं, और साथ में हम swine flu या flu का जो vaccine है, उसका भी हम dose देते हैं baby को। Swine flu के दो doses रहते हैं initially, तो flu का एक shot six month को लगता है, और second seven month को लगता है। उसके बाद vaccination आता है। Nine month ka. Now, based on the newer vaccination chart, typhoid vaccine can be given from six month onwards. So, many doctors nowadays give typhoid vaccination first dose at one month, at eight month also. Then nine month ka jo hai, usme measles, mumps, rubella ka vaccine aata hai, aur oral polio ka vaccine aata hai. Iske saath mein jo naya vaccine hai, meningococcal ka jo vaccine hai, uska bhi hum usi ke saath hum plan kar sakte hai. After this nine month vaccination, hum twelve month जो बर्थडे के अराउंड वैक्सीन रहता है उसमें हम हेपेटाइटिस ए देते हैं हमने हेपेटाइटिस बी पहले कवर किया है तो 12 मंथ को हम हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन करते हैं साथ में और एक वैक्सीन इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ऐड किया है जापानीज इनकेफेलाइटिस का वैक्सीन वो भी हम उसका फर्स्ट डोज 12 मंथ को दे सकते हैं और 13 मंथ को जेईवी का सेकंड डोज जो है वो हम प्लान कर सकते हैं देन नेक्स्ट जो 14 15 मंथ को हम वैक्सीनेशन जो प्लान करते हैं तो एक उसमें 14 मंथ को हम Prevena, जो pneumonia का vaccine है, pneumococcal vaccine जो हमने पहले भी दिया था, six weeks, ten weeks, fourteen weeks को, तो उसका एक हम booster dose plan करते हैं, and around fifteen month of age we plan for the measles vaccine जो हमने nine months को दिया था, MMR का देते हैं, साथ में chicken pox is also very important vaccine which we plan at fifteen month, and then along with that we will plan for the second dose of meningococcal vaccine, MCV का जो second dose है, वो भी हम उसके साथ में baby को plan कर सकते हैं, then comes eighteen मन का जो वैक्सीनेशन है इसमें हम बूस्टर डोसेस देते हैं जो कि हमने प्राइमरी वैक्सीनेशन हुआ है इसमें बूस्टर हम किसका किसका प्लान करते हैं एक तो हमारा डीटीपी रहेगा देन साथ में 
पोलियो का इंजेक्शन रहेगा एंड एच आई बी विच इज हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा का जो वैक्सीन है वो हमारा एटीन मंथ को प्लान करेगा इसके साथ में वेन वी आई फिफ्टीन मंथ का चिकन पॉक्स का जो वैक्सीन दिया है उसका थ्री मंथ के बाद हम वी कैन डू सेकेंड डोज ऑफ चिकन पॉक्स वायरिसला वैक्सीन ऑल्सो देन अराउंड टू ईयर्स वी विल बी प्लानिंग फॉर वन मोर डोज ऑफ टाइफाइड वैक्सीन इफ यू डू टू डोजेस ऑफ टाइफाइड वैक्सीन अगेन द इफिकसी इज बेटर एंड अराउंड दिस टाइम बेबी विल बी ऑल्सो ड्यू फॉर द सब्सिक्वेंट जो एनुअल स्वाइन फ्लू का जो वैक्सीन है उसका भी ड्यू रहेगा जो कि हमने समय अराउंड सिक्स टू सेवन मंथ को दिया था उसका वंस इन ईयर वाला जो डोज है उसका भी हमको ध्यान में रखना है देन आफ्टर दिस टू ईयर वैक्सीनेशन द नेक्स्ट रूटीन वैक्सीनेशन कम्स एट फोर टू फाइव ईयर्स जिसमें हम जो बूस्टर डोजेज है ओरल पोलियो का डी टी पी का एम एम आर का एंड चिकन पॉक्स अगर हमने पहले दिया नहीं है तो उसका भी हम बूस्टर डोज प्लान करते हैं इन बिटवीन एज ए सेट हमको स्वाइन फ्लू का वंस इन ईयर हमको देना है देन रूटीन वैक्सीन जो है टेन ईयर्स को रहता है जिसमें हम और डी टी पी का बूस्टर देते हैं तो डी टी पी का जो बूस्टर है एवरी फाइव ईयर भी देना अच्छा रहेगा जिससे इम्यूनिटी बूस्ट रह के इसका इन्फेक्शन होने का रिस्क कम होता है गर्ल्स के लिए आई विल बी वेरी केयरफुल टू मैंशन हेयर एट दिस पॉइंट जो एच पी वी जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है जो सर्वाइकल कैंसर का प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीन है दैट वैक्सीन वी कैन प्लान एट अराउंड टेन ईयर्स एंड लेस दैन फोर्टीन ईयर्स के बच्चों में हमको दो डोज काफ़ी है मोर दैन फोर्टीन ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए हमको तीन डोज सर्वाइकल कैंसर का जो वैक्सीन है उसका हमको प्लान करना पड़ेगा सो इन दिस वे दिस इज जस्ट ओवर व्यू ऑफ वैक्सीनेशन चार्ट दैट वी गिव फॉर ऑल किड्स एंड दिस इज अ रिसेंटली अपडेटेड वैक्सीनेशन चार्ट आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल सो नाउ आई टॉक अ ब्रीफ अबाउट वट आर द ऑप्शनल वैक्सीन एंड कंपल्सरी वैक्सीन यू नो तो ये जो कंसेप्ट जो है ऑप्शनल वैक्सीन का आई विल से इट इज देयर इन इंडिया बिकॉज वी हैव अर डिफरेंट शेड्यूल दैट इज फॉलोड इन इंडिया एंड इफ यू सी द अदर प्रैक्टिशनर प्राइवेट प्रैक्टिशनर उनका शेड्यूल थोड़ा सा डिफरेंट है द रीजन बिहाइंड दैट आई विल से बिकॉज ऑफ द द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द वैक्सीन इफ यू रिमेंबर अर्लियर आई डोंट थिंक एज अ चाइल्ड आई हैव रिसीव हेपेराइटिस बी का वैक्सीन मुझे नहीं मिला है रोटा वायरस का भी वैक्सीन हमको नहीं मिला है इवन जो पोलियो का इंजेक्शन जो है हमको अभी तक नहीं मिला है बट गवर्नमेंट हैज एडेड सर्टन वैक्सीन इन द न्यूली अपडेटेड शेड्यूल इन देयर पॉलिसी ऑल्सो जैसे कि अभी सभी बच्चों को हेपेराइटिस बी का वैक्सीन मिलता है इवन रोटा वायरस का वैक्सीन मिलता है पोलियो का इंजेक्शन भी आजकल सभी बच्चों को मिलता है सो इन दिस वे जो ऑप्शनल वैक्सीन पहले थे कुछ साल पहले they have become compulsory vaccines because government has added in their vaccination chart that means it's not that all vaccines are optional it is what we can get in government setup we say that they are compulsory one and what we are not able to get they are optional one, optional vaccines but in reality if you ask me all over the world there is no concept of optional and compulsory vaccines to so, isliye jinko bhi possible hai सभी वैक्सीन लेना बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो हमने वैक्सीन लिया है उसी का प्रोटेक्शन बेबी के बॉडी में रहेगा जो हमने नहीं दिया है वेदर इट इज ऑप्शनल और कंपलसरी अगर बेबी को वैक्सीन नहीं मिला है तो उसका बेबी को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा सो फॉर ऑल द पेरेंट्स आई विल रिक्वेस्ट देन दैट इवन यू फील द ऑप्शन विच आर नॉट अवेलेबल इन गवर्नमेंट सेटअप बट वी कैन ऑप्ट फॉर दैट वैक्सीन यू शुड गो आइड एंड टेक द वैक्सीन so in this i'll particularly mention about the pcv vaccine in fact jo pcv ka jo pneumococcal vaccine hai at certain states government has also started but it is in a trial phase so we expect that it is going to develop in all the states over a period of time but jahan pe vaccines pneumonia ka nahi mil raha hai all these parents should make sure ki unke babies ko pneumonia ka vaccines milna chahiye then even jo swine flu ka vaccine hai that is also not there in government system yet but if you see many multinational companies they do give swine flu vaccine to all their employees we as a healthcare workers also take annual swine flu vaccination so i'll request all the parents to make sure that from 6 month onwards they can take the initial two doses of swine flu vaccination and then once in a year they should take the vaccine because jo vaccine ka jo strain hai har time badalta hai iske karan who jo hai they suggest the newer vaccines based on the newer strains that they are coming spreading in the community so that is another vaccine which is very important typhoid vaccine which used to be optional but in many states all over india it is getting applied so i think if you are not got in the government setup you should think of getting the typhoid vaccine another very important vaccine is the meningococcal vaccine mcv vaccine which is for prevention of meningitis as the name suggests mcv is for prevention of meningitis which is a brain infection 
and it is quite lethal if baby gets this infection. So it is good that we have got the vaccine for that which can be opted from 9 months onwards. If your child is less than 2 years, you should take 2 doses of that and if your child is more than 2 years, you should get 1 dose of the meningococcal vaccine. Japanese encephalitis vaccine which has been enrolled by government of India recently, that can be given from 12 months onwards. So again, make sure your child get this Japanese encephalitis vaccine. So in this way, whatever the vaccines are there, optional vaccines, I will say again insisting that parents should opt for that if it is possible for them practically to get these vaccines at their nearby places. Then next I will talk about painless vaccines and painful vaccines. Again, the painless vaccines what we say, I will say they are not 100% painless because there will be a reaction and in injection finally while giving injection there will be some pain and discomfort for the baby. And there may be some response in the, time, in, in the form of mild swelling and mild fever. So painless is a very vague term, I will say. The vaccines will be having some response. But if you take the conventional vaccines or the routine vaccines or painful vaccines, what we say to them, which are given in most of the government hospitals, they do get more reaction in terms of injection, swelling, redness, or fever bhi aane ka usme chances jyada rehta hai ki ki jo vaccine banane ka process jo hai filtration jo hai wo painful vaccine aur painless vaccine jo bolte hai ye dono mein alag alag rehta hai to iske karan dono vaccines se thoda sa reaction hoga but as the name also suggests you know what as we perceive painful vaccines or conventional routine vaccine usme pain fever or swelling hone ka chances jyada rehta hai to what precautions we should be taking is after giving these vaccines we need to make sure that we are not doing any massage in that area because baby is small, hai, 6 weeks, 10 weeks, 14 weeks, we vaccine hum dete, pe massage vagara nahi karna hai. If there is swelling in that area, you can apply some ice. Agar swelling ke karan, pain ke karan, agar baby ro raha hai, aisa lagta hai, then we should plan for giving the paracetamol drops, you ki aapko prescribe kiye rahenge. What is important in this painful or painless vaccine is the efficacy of the vaccine. So few years prior, we used to say that painful vaccine is more effective because it has more reaction in the body. But as we are studying in our studies, that is, both the vaccines are the both the vaccines are equally effective. So again, whatever is easy for you, affordable for you, you should opt for that. But it is important that we take the vaccine, whether it is a painless vaccine or painful vaccines. So in this way, painful, painless, they are all secondary. What is important is like giving the vaccine to the baby. Okay? Then, what we will be trying to cover is in case if you miss the vaccination. So what is next what we should do? So we need to do the catch up vaccination. Because here we both have parents which reasons such as COVID infection ke karan vaccination delayed ho gaya hai. So yeah, some people are out of station to uske karan vaccination delayed ho gaya hai. So in that situation, we should take the vaccine in baby ke age ke appropriate jo vaccines hai, wo humko lena hai. Plus baby ke jo pehle ke jo missing vaccines hai, उनको भी हमको साथ में कवर करने का प्लान करना पड़ेगा तो इस तरह से इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि व्हाट आर वैक्सीन्स व्हाट आर डिफरेंट वैक्सीन्स हमने बर्थ से लेकर 10 इयर्स तक जो हम वैक्सीनेशन करते हैं उसका हमने शेड्यूल डिस्कस किया देन वी डिस्कस ब्रीफली अबाउट ऑप्शनल वैक्सीन्स एंड कंपल्सरी वैक्सीन्स देन वी डिस्कस अबाउट द कॉमन साइड इफेक्ट दैट वी सी विद द पेनलेस एंड पेनफुल वैक्सीन्स सो आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड इफ देयर आर एनी डाउट्स और क्वेरीज रिगार्डिंग दिस प्लीज फील फ्री टू कमेंट और Get in touch with us. Thank you.